Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Diksha, Chala Sudhir Ganga, Case Law Su, Judgment Su, ఇంకా అనేక రకాల ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా చాలా సుదీర్ఘంగా జరిగింది అధ్యక్ష ఫ్యాక్ట్ ధర్మాన్ ప్రసాద్ అన్న దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే పాట పాట సారదన్న ఆ తర్వాత లాయర్గా చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి తన ప్రతిభను కూడా చూపిస్తూ తాను అండ్ ఫైనల్గా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు రాజా కూడా చాలా చక్కగా అందరూ కూడా రకరకాల జడ్జ్మెంట్స్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ను కూడా కోర్ట్ చేస్తూ ఏ రకంగా కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నది ఏ రకంగా ట్వంటీ సిక్స్త్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ను కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాను అడాప్ట్ చేసి which came into effect from 26th January 1950. One thing is that the Constituent Assembly, the Constitution was adopted by the Jati Kankitan. It was clear that everyone was able to get the three pillars, the judiciary, the judiciary, లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈ మూడు కూడా మూడు స్తంభాలు ఈ మూడు స్తంభాలు కూడా ఒకరి పరిధిలేకి మరొకరు వన్ షుడ్ నాట్ ట్రాన్స్గ్రెస్ ఇన్ టు ది అదర్ అదర్స్ డొమైన్ అలా చేయగలిగినప్పుడే అలా జరిగినప్పుడే వ్యవస్థలు అన్నవి నడుస్తాయి అని చాలా చక్కగా రకరకాల సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ కూడా ఉదా ఉటకరిస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష ఇంతకుముందు మాట్లాడిన వక్తలందరూ కూడా అధ్యక్ష ఈరోజు మరి మనం ఎందుకు ఈ డిబేట్ జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ అసెంబ్లీలో ఎందుకు ఈ ప్రస్తావన తీసుకొచ్చినాము తీసుకొస్తూ ఉన్నాము తీసు మాట్లాడుతూ ఉన్నాం ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నాం అని అంటే అధ్యక్ష ఇక్కడ మీ ద్వారా ప్రజలకు అందరికీ కూడా కొన్ని కొన్ని విషయాలు తెలియజెప్పాలని తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతో టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ జ్యుడిషరీ లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ షుడ్ నాట్ ట్రాన్స్క్రెస్ ఇన్ టు ది అదర్స్ డొమైన్ అంటే ఎవరెవరి ఇండివిజువాలిటీని వాళ్ళ వాళ్ళ పరిధిలో వాళ్ళ వాళ్ళ పరిధిలో నే జరిగితేనే ఉంటేనే ఏదైనా కూడా వ్యవస్థలు అన్నవి నడుస్తాయి అలా అలా జర అలా జరగకపోతే వ్యవస్థలన్నీ కూడా పూర్తిగా కూడా కుప్పకూలిపోతాయి అని చెప్పి చెప్పడానికి ఒక కారణం అయితే అధ్యక్ష రెండో కారణం అధ్యక్ష కోర్ట్స్ కెనాట్ ప్రియంట్ and direct the legislature not to make a particular policy or a law courts cannot presume that raboye rojullo future lo oka law raabothundi aa law vachinandu valla palani rajadhani palani deggara pedtharu ani vallantaku valle uhinchukoni vallantaku valle endukanante ee roju as we speak today ee roju there is no there is no law ee roju man daggara unnadi kuda manam venakki teeskunna paristhithine manam chustha unnam so when there is no law in existence then why is this judgment given oka law moodu rajadhananannu chestu oka law ne lekapothe aa law nu manam upasamharinchukunna tarvata why did this judgment come ante future lo malli ఇంకా మెరుగైన లా తీసుకొస్తాము 
ఇంకా మూడు రాజధానులకు సంబంధించి ఆ ఆలోచన అలా ఆలోచన ఇంకా మెరుగ్గా ముందుకొస్తుంది అలా రాకూడదు అని చెప్పి ముందుగానే దాన్ని ప్రియంట్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో ప్రియంట్ చేస్తూ కోర్ట్స్ కెన్ నాట్ డిరెక్ట్ ద లెజిస్లేచర్ నాట్ టు మేక్ అ పర్టిక్యులర్ పాలసీ ఆర్ లా ప్రియంట్ చేస్తూ అధ్యక్ష మూడోది ఈరోజు ఎందుకు మనం అసెంబ్లీ ద్వారా ఈరోజు మనం కూర్చొని దీనికి డిబేట్ ఎందుకు చేస్తున్నామనంటే టు అసర్ట్ దట్ పాలసీ మేకింగ్ ఈజ్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్ టు అసర్ట్ అండ్ టు టెల్ దట్ దిస్ ఈజ్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్ లా చేసే అధికారం ఇట్ ఈస్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్ It is not the domain of the executive, it is not the domain of the judiciary, but the domain of the legislature. If you have a good law, you will have a good law, you will have a good law. If you have a good law, you will 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 have a good law. Everybody in the legislature, everybody in the parliament, they are subject for, they are subject to scrutiny people will cast their vote wala palana wala lawsu nachakapothe palana prajalu intiki pampichestaru in fact so much so that ee roju inta mundu dharmana annatuga so much so that gatha prabhutvam chesina policies lawsu prajalu prajaliki nachaledu kabatte ee roju 175 assembly sthanalaku 151 ante 86 shatam సీట్లు అసెంబ్లీ స్థానాలు మనకిచ్చి ఆ లాస్ను ఆ పాలసీస్ను ప్రజలు వ్యతిరేకించినారు అని చెప్పడానికి నిదర్శనమే ఇది అధ్యక్ష దిస్ ఈజ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ద లెజిస్లేచర్ బీఇట్ ది ఇక్కడ అసెంబ్లీ సభ్యులు కానీ ఆర్ బీఇట్ పార్లమెంట్ సభ్యులు కానీ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దే ఆర్ టెస్టెడ్ ప్రజల దగ్గరికి మళ్ళీ పోవాల్సిన పరిస్థితి ప్రజలు మళ్ళీ వాళ్ళను దే విల్ వే దెమ్ they will uh, um, they will weigh them and then they will give them whether they have passed or not and yet the mark list them that is the beauty of democracy so the inflow courts should not get into this domain and edi chapadani ki rondo di similarly adhiksha courts should not prescribe impossible timelines nela ro nela rojul lopala nuvu లక్ష కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి రోడ్లు డ్రైన్లు ఎలక్ట్రిసిటీ ఇచ్చేసేయాలి ఆరు నెలల లోపు ఇంకొక ఐదారు లక్షల కోట్లతో రాజధాని కూడా కట్టేసేయాలి అని చెప్పి ఇంపాసిబుల్ టైమ్ లైన్స్ ఇంపాసిబుల్ ఎగ్జిక్యూషన్ నో నో కోర్ట్స్ కెన్ డిక్టేట్ ఇవి కూడా డిస్కస్ చేసి ఇవి కూడా కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి చెప్పడానికి కూడా ఈ సభ ద్వారా ఈరోజు అందరం కూడా ఈరోజు ఇక్కడ కలిసి కూర్చొని ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ మరి నేను సుదీర్ఘంగా ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలేదు అధ్యక్ష ఎందుకనంటే ఐ జస్ట్ బీ వెరీ క్రిస్ప్ ఎందుకనంటే చాలాసేపు చాలా వక్తలు చాలా బాగా కూడా మాట్లాడారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అప్రిషియేట్ ఆల్ ఆఫ్ దెన్ దర్ స్పోకన్ వెరీ వెల్ సో నేను మళ్ళీ అదే రిపీట్ చేయడం కన్నా కూడా ఐ విల్ జస్ట్ గో క్రిస్ప్లీ టు వాట్ నీడ్స్ టు బీ స్పోకెన్ అధ్యక్ష ఈ గౌరవ సభ ద్వారా ప్రజాప్రభుత్వంగా ఒక బాధ్యతగా అందరి ముందు కూడా కొన్ని విషయాలు ఉంచదలుచుకున్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష మొదట తెలంగాణ ఉద్యమం అన్నది అధ్యక్ష అభివృద్ధి లేకపోవడం వల్ల వస్తే రెండవసారి ఉద్యమం అధ్యక్ష రాష్ట్ర విభజనకు దారి తీసిన ఉద్యమం మన అందరికీ కూడా తెలిసిన ఉద్యమం అభివృద్ధి అంతా కూడా ఒకే చోట కేంద్రీకృతం కావడం వల్ల వచ్చింది అని రెండు వేల పదిలో జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ కమి శ్రీకృష్ణ కమిషన్ చెప్పిన విషయాలు అధ్యక్ష సార్ ఫ్యాక్ట్స్ అలాగే అధ్యక్ష వికేంద్రీకరణతోనే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్ని ప్రాంతాలకు కూడా న్యాయం జరుగుతుందని రాష్ట్ర రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు ప్రకారం ఏర్పాటైన 
శివరామకృష్ణన్ కమిటీ చెప్పిన విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మనందరికీ కూడా పరిగణలేక తీసుకోవాల్సిన అంశం ఉంది సార్ మూడు రాజధానుల బిల్లులు ప్రవేశపెడుతున్న సందర్భంలో గతంలో ఇదే సభలో అందరి ముందు కూడా అన్ని ప్రస్తావనలు కూడా ఉంచడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు అధ్యక్ష మూడు రాజధానుల బిల్లులు ప్రవేశపెడుతున్న సందర్భంలో మన ప్రభుత్వం ఏదైతే కట్టు ఏదైతే చెప్పిందో ఆ మాటకు మన అందరి ప్రభుత్వం నేటికి కూడా కట్టుబడి ఉంది అని చెప్పి మరొకసారి కూడా సభ ద్వారా తెలియజేస్తారు అధ్యక్ష రాష్ట్ర రాజధాని సిఆర్డిఏ చట్టానికి సంబంధించి ఇటీవల హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు నేపథ్యంలో ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాల్సి వస్తూ ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష రాష్ట్ర రాజధాని సిఆర్డిఏ చట్టానికి సంబంధించి అధ్యక్ష ఇటీవల హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష అటు రాజ్యాంగ పరంగానే కాకుండా ఇటు రాష్ట్ర శాసనసభకు ఉన్న అధికారాలను కూడా ప్రశ్నించే విధంగా ఆ తీర్పు ఉంది అన్నది పరిగణలేకి తీసుకోవాలి అని చెప్పి కూడా కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంతకుముందే నేను చెప్పాను అధ్యక్ష ప్రజాస్వామ్యంలో లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే కార్యనిర్వాహక వర్గం ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడిషియరీ ఈ మూడు కూడా మూల స్తంభాలు అని చెప్పి ఇంతకుముందే చెప్పారు ఈ మూడు కూడా తమ పరిధిలోనే అధికారాలకు లోబడి మరో వ్యవస్థలో జోక్యం చేసుకోకుండా మరో వ్యవస్థ మీద పెత్తనం చేయకుండా పని చేయాల్సి ఉంటుంది అధ్యక్ష దిస్ ఇస్ దీన్నే రాజ్యాంగంలోనూ కూడా స్పష్టంగా కూడా నిర్దేశించారు కూడా అయితే ఇటీవల అధ్యక్ష రాష్ట్ర హైకోర్టు తమ పరిధిని దాటినట్టుగా అనిపించే విధంగా మనందరికి కూడా మన మనందరి మనోభావాల్లో కూడా అది అనిపించింది కాబట్టి ఈరోజు అందరం కలిసికట్టుగా కూడా ఈరోజు ఈ చట్ట ఈ చట్టసభలో కూర్చొని డిస్కస్ చేయాల్సిన పరిస్థితి కూడా వచ్చింది అధ్యక్ష రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలా అన్న అన్న నిర్ణయంతో పాటు ఎక్కడ ఉండాలన్న నిర్ణయంతో పాటు పరిపాలన వికేంద్రీకరణపై రాష్ట్ర శాసనసభకు ఎలాంటి అధికారం కూడా లేదు అంటూ తీర్పించింది అధ్యక్ష దిస్ వాట్ దే హ్ గివెన్ రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలన్న నిర్ణయంతో పాటు పరిపాలన వికేంద్రీకరణపై రాష్ట్ర శాసనసభకు ఎలాంటి అధికారము లేదు అంటూ తీర్పించింది రెండు వేల పద్నాలుగు నాటి రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టం ప్రకారం ఆ నిర్ణయాధికారాలన్నీ కేంద్రం పరిధిలోనే ఉంటాయి తప్ప ఈ విషయంలో రాష్ట్ర శాసనసభకు ఏ అధికారము లేదని హైకోర్టు పేర్కొంది అధ్యక్ష ఆ మేరకు రాష్ట్ర రాజధానితో పాటు పరిపాలనా వికేంద్రీకరణపై కేంద్రం నుంచి అనుమతి తీసుకోవడం తప్ప రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు అని కూడా చెప్పింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అనేది ఒకసారి జడ్జిమెంట్ కూడా ఒకసారి గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష ఊరిక కంక్లూజన్ పాట అదొకటి చూ అదొకటే చూస్తే అధ్యక్ష దాంట్లో వి ఆల్సో హోల్డ్ దాట్ లెజిస్లేచర్ హెస్ నో లెజిస్లేటివ్ కాంపిటెన్స్ టు పాస్ ఎనీ రెజల్యూషన్ స్లాష్ లా ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ బైఫరికేటింగ్ ఆర్ ట్రైఫరికేటింగ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ హైకోర్టు తీర్పు దేశ సమాఖ్య స్ఫూర్తికి దేశ సమాఖ్య స్ఫూర్తికి శాసనసభ అధికారాలకు పూర్తి విరుద్ధంగా కూడా ఉంది అధ్యక్ష రాష్ట్ర శాసనసభ అధికారాలను హరించేలా ఈ తీర్పు ఉంది అధ్యక్ష నిజానికి రాజ్యాంగం ప్రకారం చూసిన ఈ నిర్ణయంలో కేంద్రం పాత్ర ఉండదు అధ్యక్ష కేంద్రం తన పాత్ర ఉంటుందని అది తన అధికారం అని కూడా ఎప్పుడూ కూడా కేంద్రం కూడా చెప్పలేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఏ కోర్టులోనూ కూడా కేంద్రం ఈ రకంగా వాదించను లేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష 
ఇది సంపూర్ణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారమేనంటూ కూడా ఆర్టికల్ త్రీని కూడా కోర్ట్ చేస్తూ ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వమే హైకోర్టుకు కూడా నివేదించింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష దిస్ ఇస్ అన్ అఫిడవిట్ అధ్యక్ష ఫైల్డ్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద కోర్ట్ అధ్యక్ష కోర్టుకు ఇదే అఫిడవిట్ రూపకంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇది ఫైల్ కూడా చేసింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష దాంట్లో మీరు గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష ఆ పారాగ్రాఫ్ కన్నా మీరు చదివితే ఇట్ ఈస్ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ సబ్మిటెడ్ దట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డీసెంట్ డీసెంట్రలైజేషన్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ రీజియన్స్ యాక్ట్ ఫుల్ స్టాప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండ్ పాస్డ్ బై ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ while framing the act the state government has not consulted the state government has not consulted the central government full stop the subject matter purely concerns the state government this is very important aspect the subject matter purely concerns the state government and the central government has no part therein further the capital city of a state is decided by the respective state government సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నో రోల్ ఇన్ ఇట్ ఈ మేరకు అఫిడవిట్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏకంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏకంగా అఫిడవిట్ కూడా ఈ మేరకు ఫైల్ చేసింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ మేరకు అఫిడవిట్ కూడా ఫైల్ చేయడమే కాకుండా అధ్యక్ష ఈ మధ్యకాలంలోనే రాష్ట్ర రాజధాని విషయంలో అధ్యక్ష పార్లమెంట్లో కూడా రాతపూర్వకంగా కూడా అది కూడా ఒకసారి చూపించండి అమ్మా ఒకసారి పార్లమెంట్లో అధ్యక్ష రాతపూర్వకంగా కూడా పార్లమెంట్లో రాతపూర్వకంగా కూడా ఈ మధ్యకాలంలోనే క్వశ్చన్కు జవాబుగా కూడా ఇచ్చింది అధ్యక్ష దాంట్లో గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష ఆ క్వశ్చన్ చూస్తే ఇన్ఫ్యాక్ట్ దిస్ ఇస్ అన్స్టార్డ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో అన్ఫార్ అన్స్టార్డ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో ఆన్సర్డ్ ఆన్ లెవెన్ ఫెబ్ లెవెన్త్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అంటే రీసెంట్గా ఆన్సర్ కూడా చేసింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది మళ్ళీ అడిగింది కేసిని తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యుడు అడిగాడు తెలుగుదేశం సభ్యుడు అడిగింది ఏమని అడిగాది సార్ వెదర్ దెర్ ఈస్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ప్రొసీజర్ ఫర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ అ స్టేట్ వెదర్ దెర్ ఈస్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ప్రొసీజర్ ఫర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ అ స్టేట్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగితే if so the details thereof the details of the manner in which jharkhand chatisgarh and uttarakhand and uttarakhand chose their capital cities d whether the government can play a role in such selection and if so the details thereof ani central government ko questions adigadu ee pedha manchi adigithe raatapurvakanga ichina samadhanam adhyaksha capital city of a state is decided by the respective state government సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నో రోల్ ఇన్ ఇట్ అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హెస్ నో రోల్ ఇన్ ఇట్ అని ఏకంగా పార్లమెంట్ని సాక్షిగా చేస్తూ కూడా పార్లమెంట్లోనే క్రిస్టల్ క్లియర్గా క్లారిటీ ఇస్తూ ఈ మాదిరిగా చెప్పడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది ఒకటే కాకుండా అధ్యక్ష ఇంకో అడిషనల్ అఫిడవిట్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం హైకోర్టుకు కూడా ఇచ్చింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష అందులో ఏముందో కూడా ఒకసారి చూడండి అధ్యక్ష ఇందులో ఏమని రాశారంటే అధ్యక్ష అండర్ ఆర్టికల్ త్రీ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా దెర్ ఈస్ అ ప్రొవిజన్ ఓన్లీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ స్టేట్స్ and other related matters and no provision in respect of capital is laid down in the article 3 of the constitution of india the capital city of the erstwhile andhra pradesh was situated in telangana region and as such it was made the capital of telangana ani kuda cheptu antlo inkotu kuda annaru high court ekkada unte akkade capital anna vaadananu kuda kotti paresharu adhyaksha అధ్యక్ష దీనికి సంబంధించి అది కూడా దాంట్లో మెన్షన్ చేశారు అధ్యక్ష 
ఇక్కడ రాసే లాస్ట్ లాస్ట్లో కనిపిస్తాను చూసిన అధ్యక్ష ది హైకోర్టు ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దాని దగ్గర రాసారు చూడండి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ దాంట్లో అక్కడ జనవరి టూ థౌజండ్ విచ్ ద ప్రిన్సిపల్ సీట్ ఆఫ్ ఆఫ్ సచ్ హైకోర్ట్ అట్ అమరావతి ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ది హైకోర్ట్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ హైదరాబాద్ అంటారు క్లియర్ కట్గా వాళ్ళు మెన్షన్ చేసింది హైకోర్టు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే క్యాపిటల్ ఉండాలా అన్న వాదన కూడా పూర్తిగా కొట్టేశారు అధ్యక్ష వాళ్ళు తెప్పిన అఫిడవిట్లో కూడా క్లియర్ కట్గా అది కూడా తెలుస్తూ ఉంది అంటే చాలా రాష్ట్రాలలో చాలా రాష్ట్రాలలో రాశారు అధ్యక్ష ఇది అఫిడవిట్ ఐఎమ్ జస్ట్ రీడింగ్ ది అడిషన్ జస్ట్ రీడింగ్ దిస్ అడిషనల్ అఫిడవిట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం హైకోర్టుకు ఫైల్ చేసిన అడిషనల్ అఫిడవిట్ అధ్యక్ష నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆర్డర్ రిగార్డింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ అప్ ఆఫ్ అ సెపరేట్ హైకోర్ట్ for andhra pradesh with principal seat at amaravati by the central government cannot be construed this is where emphasis is em- emphasis needs to be made adhyaksha by the central government cannot be construed as the central government's decision to declare amaravati as the capital of andhra pradesh as the principal seat of high court need not necessarily be in the capital city of the state capital lo high court akkada undi kabatti akkade capital undali annadi evi chattam gaadu ani kuda clear cut ga vallantaku valle maru affidavit kuda rashtra adhyaksha need not necessarily be in the capital city of the state high court need not be and jeppudu rashtra adhyaksha రాజధానితో పాటు అధ్యక్ష ఈ వివాదాలతో సంబంధం లేకుండా అధ్యక్ష కానీ రాజధానితో పాటు పరిపాలన వికేంద్రీకరణలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి అధికారము కూడా లేదు అని తన తీర్పులో పేర్కొంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష మరి ఇక్కడే నేను ఆశ్చర్యకరమైన మాటలు కూడా మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి వస్తూ ఉంది మరి ఒకవైపునేమో హైకోర్టేమో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి క్యాపిటల్ డిసైడ్ చేసే అధికారం లేదు అని ఒక వైపున చెప్తా ఉంది మరోవైపున కేంద్ర ప్రభుత్వం అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారము అది మా అధికారం కాదు అని చెప్పి కూడా క్లియర్గా రాతపూర్వకంగా రాసి అఫిడవిట్లతో సహా ఇస్తూ ఉంది పార్లమెంటుని సాక్షిగా చేస్తూ ఏకంగా చెప్పను చెప్తా ఉంది మరి ఇటువంటి క్లియర్ కట్గా క్లియర్ కట్గా ఈ అధికారం మీది అని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం డైరెక్ట్గా కూడా చెప్పి ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆ అధికారం ఉంది అని చెప్పి క్లియర్ కట్గా కనిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ అధికారం లేదు అనడం ఎంత మటుకు సమంజసము అని చెప్పి ఈ సభ ద్వారా కూడా ఆలోచన చేయమని చెప్పి కూడా వారిని కూడా కోరుతూ ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష మేము హైకోర్టును దాని అధికారాలను ఈరోజు అగౌరవపరచడానికి ఈ సభను నిర్వహించడం లేదు అధ్యక్ష ఇన్ఫాక్ట్ వీ హ్యావ్ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ది హైకోర్టు ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వీ హ్యావ్ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ఫాక్ట్ అయితే ఇదే సమయంలో అధ్యక్ష రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి ఉన్న గౌరవాన్ని అధికారాలను కూడా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత లెజిస్లేచర్ పై కూడా ఉంది అన్నది కూడా వాస్తవం కారణం ఏమిటంటే అధ్యక్ష ఇది మనతో ఆగిపోదు అధ్యక్ష ఇది మనతో జరి మనతో ఆగిపోయేది కాదు అధ్యక్ష ఇట్స్ ఇస్ సంథింగ్ వాట్ దిస్ ఇస్ లెజిస్లేచర్ హెస్ బీన్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఫర్ ది పాస్ట్ ఫాస్ట్ సో మెనీ డెకేట్స్ స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా మనం నడుస్తూనే ఉన్నాం మూడు పిల్లర్స్గా లెజిస్లేచరు ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ నడుస్తూ ఉంది ఇక్కడికి రావడానికి ఏదో ఏదో సంబడి ఏదో ఫేవర్ చేస్తే ఎవరు రాలేదు ఇక్కడికి ఇక్కడికి రావడానికి ప్రజలందరూ కూడా ఓటు ద్వారా పలాని ప్రభుత్వం మాకు కావాలి అని చెప్పి ఎన్నుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చిన వచ్చిన శాసనసభ్యులు లెజిస్లేచర్ అధ్యక్షారు ఈరోజు ఈరోజు ఈ ఈ గౌరవాన్ని ఈ అధికారాలను కూడా మనం కాపాడుకోలేకపోతే మనం ప్రశ్నించకపోతే 
ఇక ఆ తర్వాత లెజిస్లేచర్ అన్న దానికి మీనింగే లేదు లేకుండా పోయే పరిస్థితి వస్తుంది ఆ తర్వాత లాస్ ఎవరు చేస్తారు అన్న దానికి నిజంగా జ్యుడిషరీ లాస్ చేస్తుందా లెజిస్లేచర్ లాస్ చేస్తుందా అన్న దానికి ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఎప్పటికీ కూడా చరిత్రలో మిగిలిపోతుంది అధ్యక్ష ఈ రోజు కన్నా ఈ డిబేట్ కన్నా జరగకపోతే అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఏ వ్యవస్థ అయినా కూడా అందుకని ఇంతకు ముందు నేను చెప్పాను అధ్యక్ష ఏ వ్యవస్థ అయినా కూడా ఉన్న మూడు వ్యవస్థలు జ్యుడిషరీ కానీ లెజిస్లేచర్ కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కానీ ఏ వ్యవస్థ కూడా అధ్యక్ష తన పరిధి దాటకుండా ఇతర వ్యవస్థలను గౌరవిస్తూ తన అధికారాలకు లోబడి పని చే చేయాలి అని అందుకనే రాజ్యాంగంలో క్రిస్టల్ క్లియర్గా కూడా రాసిన సందర్భాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష రాజధాని వికేంద్రీకరణ విషయంలో అధ్యక్ష ఈ గౌరవ చట్టసభకు అందుకు సంబంధించిన తీర్మానం కూడా చేసే అధికారం కూడా లేదని కూడా చెప్పారు అధ్యక్ష అది కూడా లేదని చెప్పారు అధ్యక్ష రాజధాని వికేంద్రీకరణ విషయంలో ఈ గౌరవ చట్టసభకు అందుకు సంబంధించిన తీర్మానం కూడా చేసే అధికారం లేదని కూడా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష గౌరవ న్యాయస్థానం తన పరిధి దాటి వ్యవస్థలో కీలకమైన శాసన వ్యవహారాల్లోకి ప్రవేశించడమే ఇది అవాంఛనీయమైన సంఘర్షణ అని చెప్పి ఈ సందర్భ ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష దిస్ ఇస్ అన్వాంటెడ్ అన్కాల్డ్ ఫర్ అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష హైకోర్టు ఆ జడ్జిమెంట్లో పేర్కొంటూ అదేవిధంగా రాజధానితో పాటు ఈ ప్రాంతంలో నిర్మాణ నిర్మాణాల అన్నింటినీ కూడా ఒక నెలలోపు రోడ్లు డ్రైనేజ్లు ఎలక్ట్రిసిటీ ఇటువంటివన్నీ కూడా ఒక నెలలోపు పూర్తి చేయాలి ఆరు నెలల్లో మిగతా నిర్మాణాలన్నీ కూడా పూర్తి చేయాలి అని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చారు అధ్యక్ష ఇది ఏమాత్రమైనా కూడా సాధ్యపడుతుందా అని చెప్పి ఒకసారి గమనించమని అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష ఒకసారి ఆపరేటివ్ పార్ట్ ఒకసారి గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష అంటూ రాశారు చూడండి అధ్యక్ష అధ్యక్ష దాంట్లో ద స్టేట్ అండ్ ఏపీసీఆర్డిఏ డిరెక్టెడ్ టు కంప్లీట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ద అమరావతి క్యాపిటల్ రీజన్ ప్రొవైడింగ్ బేసిక్ ఎమ్యూనిటీస్ లైక్ రోడ్స్ డ్రింకింగ్ వాటర్ డ్రైనేజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఆఫ్ ఏపీసీఆర్డిఏ యాక్ట్ రెడ్ విత్ రూల్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ పూలింగ్ రూల్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ విత్ ఇన్ వన్ మంత్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్డర్ ద స్టేట్ మళ్ళీ ఇంకొక టాప్ ఇంకొక ఆపరేటివ్ పోర్షన్ అధ్యక్ష ద స్టేట్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ అండ్ డెవలప్ అమరావతి క్యాపిటల్ సిటీ అమరావతి క్యాపిటల్ సిటీ and capital region within 6 months time as agreed in the terms of terms and conditions of development agreement come whatever go to adhyaksha adhyaksha nenu ikkade akada ikkade ikkade konni prashna adugu adagu dalchukunna adhyaksha adhyaksha ikkada adhyaksha ee vidhanga aacharanaku sadhyam kaani ఆదేశాలు ఆదేశాలు జారీ చేయ చేయరాదంటూ గౌరవ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలకు హైకోర్టు తీర్పు పూర్తి భిన్నంగా ఉంది అని కూడా ఇక్కడ ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తే తెలియజేయాలనుకుంటా ఉన్నా అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష సుప్రీంకోర్టు దెమ్ సెల్ఫ్ సుప్రీంకోర్టే చెప్పింది అధ్యక్ష ఆచరణకు సాధ్యం కాని విధంగా తీర్పులు ఉండకూడదు అని చెప్పి కూడా హైకోర్టుకు గతంలో ఆదేశాలు కూడా ఇచ్చింది అయినా కూడా దిస్ ఇస్ కమన్ అధ్యక్ష రాజధాని నగరంతో పాటు ఈ ప్రాంతంలో చూపిన మాస్టర్ ప్లాన్ అధ్యక్ష కేవలం కాగితాలపైనే గ్రాఫిక్స్ రూపకంలోనే ఉన్నాయి అధ్యక్ష మాస్టర్ ప్లాన్ అన్ను అప్పటి ప్రభుత్వం రెండు వేల పదహారు ఫిబ్రవరిలో నోటిఫై చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష సిఆర్డిఏ చట్టం ప్రకారం ఆ ప్రణాళిక కాల పరిమితి ఆ ప్లాన్ మాస్టర్ ప్లాన్ కాల పరిమితి ఇరవై ఏళ్ళు కాగా ప్రతి ఐదేళ్లకు ఒకసారి దాన్ని సమీక్షించాల్సి ఉందని కూడా రాశారు అధ్యక్ష 
అంటే అందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష దిస్ ఇరవై ఏళ్ళు అనేది కూడా సాధ్యం కాని విషయం అన్నది కూడా అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే అధ్యక్ష కాబట్టి ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి దాన్ని సమీక్షించాలని కూడా రాయడం కూడా అధ్యక్ష రాయడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష ఇక్కడ అధ్యక్ష ఇప్పటికి ఆరేళ్ళు అయిపోయింది అధ్యక్ష ఆరేళ్ళ క్రితం రూపొందించిన రూపొందించింది అధ్యక్ష ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ ఆరేళ్ళ క్రితం రూపొంది కేవలం గ్రాఫిక్స్కే ఇప్పటిదాకా కూడా పరిమితమై పూర్తిగా పేపర్ పైనే ఉన్న ఈ మాస్టర్ ప్లాన్లో అధ్యక్ష దీని ప్రకారం అధ్యక్ష ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రకారమే అధ్యక్ష కేవలం బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ బిల్డింగ్స్ హియర్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ పెద్ద పెద్ద కట్టడాల గురించి మాట్లాడడం కేవలం బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ రోడ్స్ డ్రైనేజ్ డ్రైనేజ్ రోడ్స్ డ్రైనేజ్ వాటరు ఎలక్ట్రిసిటీ ఇటువంటి బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ కూడా లేని ఈ ప్రాంతంలో ఈ బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ కోసమే ఈ బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ కోసమే అధ్యక్ష ఆనాడు వాళ్ళు వేసిన అంచనా అధ్యక్ష యాభై నాలుగు వేల ఎకరాలు ఇంటూ రెండు కోట్ల రూపాయలు పర్ ఎకర్ కింద లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఇటువంటి బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం వాళ్ళు వేసిన అంచనా మాత్రమే అధ్యక్ష అదే అధ్యక్ష ఇప్పటికీ ఆరేళ్ళు అయిపోయింది అది ఇప్పటికీ గణనీయంగా కూడా ఇప్పటికే పెరిగి ఉంటుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒకసారి గమనించి మనం అడుగుతా ఉన్న అధ్యక్ష నేను అధ్యక్ష అదే విధంగా అధ్యక్ష పెరుగుతున్న ధరను తీసుకుంటే ఈ రాజధాని నిర్మాణం కోసం కనీసం అంటే అధ్యక్ష కనీసం నలభై ఏళ్ళు పడుతుంది అధ్యక్ష ఎందుకు నలభై ఏళ్ళు పడుతుందని చెప్పి నేను కనీసం అంటే చెప్తా ఉన్నానంటే అధ్యక్ష మీ బుద్ధి పుట్టిన రాజధాని ఏదైనా తీసుకోండి అధ్యక్ష హైదరాబాద్ నుంచి మొదలు పెట్టండి మీ ఇష్టం వచ్చిన రాజధాని తీసుకోండి దే ఆర్ వాట్ దే ఆర్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ డెకేడ్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ అధ్యక్ష సెంచరీస్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ నాట్ ఈవెన్ డెకేడ్ సెంచరీస్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఈరోజు హైదరాబాద్లో మనకు పోయిందని మనకి ఎందుకు ఇంత బాధపడతా ఉన్నాము అని అంటే కారణం ఏందని అంటే కొన్ని డెకేడ్స్ వీ ఓన్డ్ వీవర్ వీవర్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ గ్రోత్ స్టోరీ నావ్ ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ ఆర్ స్టోరీ అధ్యక్ష ఎందుకు ఈ మాట చెప్తా ఉన్నానంటే అధ్యక్ష రెండు వేల పదహారులో ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు దీనికి ఇనిషియేట్ చేసి రెండు వేల పదహారు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకా తన ప్రభుత్వ తన ప్రభుత్వమే నడిచింది అధ్యక్ష తానే ఇనిషియేట్ చేశాడు అధ్యక్ష ఆ రెండు వేల పదహారు నుంచి పంతొమ్మిది దాకా మధ్యలో తాను ఖర్చు పెట్టింది ఎంత అధ్యక్ష ఆ మూడు సంవత్సరాలు కలిపి ఐదు వేల కోట్లు ఖర్చు చేశాడు ఏ ప్రభుత్వానికైనా అంతకన్నా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి అని అంటే అది సాధ్యమయ్యే పని కాదు అధ్యక్ష ఎందుకనంటే దిస్ ఈస్ నైంటీ నైన్ దిస్ ఈస్ ఓన్లీ పాయింట్ జీరో 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 వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ 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 పర్సెంట్ ఇస్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అక్కడ అభివృద్ధి అక్కడ సంక్షేమం అక్కడ పనులు కూడా చూసుకుంటూ దీని మీద ఏ ప్రభుత్వానికైనా కూడా ఏ మేరకు ఖర్చు పెట్టడానికి సాధ్యపడుతుంది అన్నది ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం అధ్యక్ష ఎందుకనంటే ఇవన్నీ కూడా నిర్ణయాలన్నట్టు కూడా నాకు నిజంగా ఈ ప్రాంతం మీద నాకు ప్రేమ ఉంది ఈ ప్రాంతం మీద నాకు ప్రేమ ఉంది కాబట్టి నా ఇల్లు కూడా ఇక్కడే కట్టుకున్నా చంద్రబాబు నాయుడు ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకోవాలా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్నాడు అధ్యక్ష నాకు ఈ ప్రాంతం మీద ప్రేమ ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో లెజిస్లేచర్ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ దిస్ ప్రాంతం అని చెప్పి కూడా నేను అదే పనిగా చెప్తా ఉన్నాను ఈ ప్రాంతం మీద నాకు ప్రేమ 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 లేక ప్రేమ ఉండి ఉండకపోతే నేను ఎందుకు లెజిస్లేచర్ ఇక్కడ ఉండాలి అని చెప్పి నేను ఎందుకు తాపత్రయపడతాను అధ్యక్ష కానీ ఒకటి ఆలోచన చేయాల్సింది ఏమిటనంటే మనం ఇందిని లక్షలు ఈరోజు లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు యాభై నాలుగు వేల ఎకరాలు ఇంటూ రెండు కోట్లను వీళ్ళే లెక్కలు కట్టారు వీళ్ళు కట్టిన లెక్కల ఇది మనం వేసిన లెక్కలు కూడా కాదు వీళ్ళు వేసిన లెక్కలే వీళ్ళు వేసిన లెక్కల ప్రకారమే లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ రోడ్స్ డ్రైనేజ్ కరెంటు ఇటువంటి కార్యక్రమాల కోసం అవుతుంది అని అంటే ఇది కట్టడానికి నలభై ఏళ్ళు కనీసం పడుతుందని అనుకుంటే సరే నలభై కాదు పోనీలే ఆశ ఆశ చాలా చాలా ఎక్కువ టైం చెప్తున్నాడు డిబేట్ కోసమే కదా టాక్ కోసమే కదా అని ఇరవై ఏళ్ళు తీసుకున్నా కూడా ఈ లక్ష కోట్లు కాస్త ఈ నలభై ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు అయ్యేసరికి ఎన్ని లక్షల కోట్లు అవుతుంది అధ్యక్ష లక్ష విల్ బికమ్ ఏ పదహైదు లక్షల కోట్లు ఇరవై లక్షల కోట్లు అవుతుంది అంటే బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసమే టుడే ద వాల్యూ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ టుడే ట్వంటీ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ థర్టీ
అవన్నీ కూడా పరిగణన లేకి తీసుకుంటే రేట్లు 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 పెరుగుతూ పెరుగుతూ పోతే ఇట్ యూ విల్ ఎండ్ అప్ యాక్చువల్లీ స్పెండింగ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ల్యాక్ క్రో ఇట్ విల్ బి యూ విల్ బి రిక్వైరింగ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ల్యాక్ క్రోర్స్ టు డెవలప్ దిస్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హియర్ ఇది సాధ్యమేనా అన్నది ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి అందరం కూడా బికాస్ యూనో అధ్యక్ష ఇక్కడ కూర్చొని ఎమోషనల్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడం కాదు అధ్యక్షం ఏదో ఓట్ల కోసము ఏదో ఊహాజనకమైన గ్రాఫిక్స్ చూపించి మనము భావోద్వేగాలను రెచ్చగొట్టే కార్యక్రమం చేయడం వల్ల ఒక పొలిటీషియన్ అనే వ్యక్తి లీడర్ కాలేడు అధ్యక్ష ఒక పొలిటీషియన్ లీడర్ కావాలి అని అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ద విజన్ అండ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ద విజన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద పీపుల్ వాట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ టేక్స్ ఈరోజు నిజంగా నాకు సాధ్యపడేదంటే ఎందుకు చేయడం కానీ సాధ్యమయ్యే పరిస్థితి ఉందా అధ్యక్ష ఇంకోటి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అధ్యక్ష ఈ మనిషికి నిజంగా ఈ ప్రాంతం మీద ప్రేమ లేదు అధ్యక్ష ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడుకి నిజంగా ప్రేమ ఉంటే ఈ క్యాపిటల్ వచ్చేది కనీసం విజయవాడలో అన్న వచ్చేది లేదా గుంటూరులో అన్న పెట్టేవాడు ఈ విజయవాడలో గుంటూరులోనే పెట్టి నింటే ఒక ఒక ఐదు వందల ఎకరాల్లో వెయ్యి ఎకరాల్లోనో నువ్వు 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 పెట్టు కట్టాల్సినటువంటి కట్టేస్తే క్యాపిటల్ ఆ తర్వాత అదంత కదా పెరిగి ఉండేది అక్కడ ఆల్రెడీ రోడ్లు ఉండేటివి అక్కడ ఆల్రెడీ డ్రైనేజ్లు ఉన్నాయి అక్కడ ఆల్రెడీ కరెంట్ ఉంది నువ్వేం చేయాల్సిన పనులా కానీ అటు గుంటూరు కాదు విజయవాడ కాదు నలభై కిలోమీటర్లు విజయవాడకు నలభై కిలోమీటర్లు గుంటూరుకు నలభై కిలోమీటర్లు ఒక యాభై నాలుగు ఎకరాలు తాను తన తన బినామీల పేరుతో భూమిని ముందుగానే కొనుక్కొని అక్కడే రాజధాని అంటాడు ఇప్పుడు అక్కడ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ రోడ్స్ డ్రైన్లు డ్రైనేజ్లు కరెంటు ఇటువంటి ఇవ్వడానికే యాభై నాలుగు వేల ఎకరాలు ఉంటూ రెండు కోట్లని వాళ్ళే లెక్కలు కట్టారు అంటే లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు సాధ్యమయ్యేదేనా ఇటువంటి పరిస్థితి ఉన్నా కూడా ఈ రకమైన జడ్జిమెంట్లు అసాధ్యమని తెలిసి సాధ్యం కాలేని విధంగా ఈ రకమైన జడ్జిమెంట్లు ఉన్నప్పుడు ఆ పరిస్థితి గురించి కూడా సాధ్యం కాని జడ్జిమెంట్లు ఇస్తూ ఉన్న పరిస్థితిని కూడా గమనించడానికి కూడా ఈరోజు ఈ సభలో మనం ఇక్కడ అందరం కూడా కలిసాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ అధ్యక్ష ఇంతకుముందు నేను చెప్పినాను కదా అధ్యక్ష దాదాపుగా ఈ మూడు ఈ ఈ ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల గురించి ఏదైతే మాట్లాడుతూ ఉన్నారో యాభై నాలుగు వేల ఎకరాలు గురించి ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో ఈ పరిధి యాభై నాలుగు వేల ఎకరాలు ఇంటూ రెండు కోట్ల రూపాయలు అంటే లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్ల గురించి ఈ బేసిక్ రోడ్స్ వాటరు డ్రైనేజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నామంటే ఒకసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతూ ఉన్నా అధ్యక్ష ఈ యాభై నాలుగు వేల ఎకరాలు అన్నది రాష్ట్రం మొత్తం గమనించినట్లయితే ఇది ఎంత పర్సంటేజ్ అండి మిగిలిన రాష్ట్రం తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది 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 శాతం మిగిలిన రాష్ట్రం అంతా ఉంది ఆ రాష్ట్రాల్లో ఆ రాష్ట్రం అంతా కూడా సంక్షేమం వైపు చూస్తూ ఉంది అభివృద్ధి వైపు చూస్తూ ఉంది వాటికి కూడా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత అన్నది కూడా మర్చిపోకూడదు అని చెప్పి నేను సందర్భంగా తెలియజేయాలనుకుంటా ఉన్నా ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్న ఎజెండా ఈ ఒక్క క్యాపిటల్ ఒకటే ఈ క్యాప్ ఇక్కడ దీన్ని క్యాపిటల్ అని చెప్పి దీన్ని నామకరణం చేసి ఇక్కడ మాత్రమే డబ్బులు పెట్టడమే కాదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రజల పట్ల బాధ్యత ఉంది ఆ బాధ్యత కూడా నెరవేర్చాలన్నది మర్చిపోకూడదు అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష సాధ్యం కానివి సాధ్యం చేయాలని ఏ వ్యవస్థలు కానీ న్యాయస్థానాలు కానీ నిర్దేశించలేవు అధ్యక్ష అధ్యక్ష అందుకనే వీటి అన్నిటిపైన కూడా న్యాయ సలహా తీసుకుంటున్నాం రాజ్యాంగం ప్రకారం ప్రత్యాన్మయ మార్గాల గురించి కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష చివరిగా అధ్యక్ష రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా ఒకటే హామీ ఇస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష అన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందేలా పరిపాలన అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ ప్రక్రియను కొలిక్కి తీసుకుని రావడంతో పాటు రాజధాని ప్రాంతంలో భూములిచ్చిన రైతుల ప్రయోజనాలను కూడా కాపాడుతాం వారికి కూడా అండగా నిలుస్తాం వికేంద్రీకరణ విషయంలో వెనకడుగు వేయము ఎందుకంటే 
వికేంద్రీకరణకు అర్థం అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధి కాబట్టి అందరి ఆత్మగౌరవం అందులో ఉంది కాబట్టి అడ్డంకులు ఎదురైనా అదే సరైన మార్గం కాబట్టి అందరికీ మంచి చేసేందుకు మన ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి ఈ చట్టసభకు ఈ విషయంలో సర్వాధికారాలతో పాటు రాబోయే తరాల గురించి ఆలోచించాల్సిన బాధ్యత కూడా ఉంది కాబట్టి వికేంద్రీకరణ బాటలో సాగటం మినహా మరో మార్గం లేదని సవినయంగా తెలియజేస్తూ న్యాయ వ్యవస్థ మీద తిరుగులేని అచంచలమైన విశ్వాసాన్ని మరొక్కసారి ప్రకటిస్తూ డీసెంట్రలైజేషన్ ఇస్ ఆర్ పాలసీ డీసెంట్రలైజేషన్ ఇస్ ఆర్ పాలసీ అండ్ డెసిషన్ ఆన్ ది క్యాపిటల్స్ ఇస్ ఆర్ రైట్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని మరొక్కసారి కూడా తెలియచేస్తూ దేవుడి దయ ప్రజలందరి చల్లని దీవెనలు కూడా మనందరి ప్రభుత్వానికి కలకాలం ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు చేసుకుంటాం